गुड मॉर्निंग ई टी एलेक्ट्रीशियन आनल सेकेंड इयर क्लासस्सली स्वागत सो इवत ना थ्री फेज क्विल के इंडक्षन मोटर पार्ट फिफ्टीन मेजरमेंट आफ् स्ली इन इंडक्षन मोटर जो इनुलेन टेस्ट आफ् थ्री फेज इंडक्षन मोटर्स इधर बैंक इवत ना स्टडी सो अदर फस्टे बंद मेथड आफ् मेजरमेंट आफ् स्ली इन इंडक्षन मोटर सो लास्ट वीडियोसली नोड़ी स्ली फार्मुला ऐन स्लीवल टू एन एस मैनस एन डिवेड बै एन एस इंटू हंड्रेड एन एस अरे सिंक्रोन स्पीड दट इज द स्टेटर स्पीड आफ द इंडक्षन मोटर दट इज द स्टेटर स्पीड नथिंग बट स्टेटर इज ए स्टेशनरी पार्ट बट स्टेटर स्पीड नथिंग बट स्टेटर फ्लक्स स्पीड इट इज द रोटेटिंग मैग्निक फ्लक्स स्पीड दट इज कॉल सिंक्रो स्पीड मैनस एन इज द रोटर स्पीड यू कैन सी रोटेशनल स्पीड इन आर पी एम दट इज रोटर स्पीड वाट द शाफ्ट टाक् प्रोड्यूस्ड दट इज द रोटर स्पीड सो दट इज दन सो एन एस इज सिंक्रोन स्पीड आफ द रोटेटिंग मैग्निक फीलड आफ द स्टेटर एन इज द रोटर स्पीड डिवेड बै सिंक्रोन स्पीड इंटू हंड्रेड स्ली आलवे मेन्शन इन पर्संटेज दट वै इंटू हंड्रेड इज मलटिप्लाइड सो इट इज द फार्मुला फॉर द स्ली AC induction motors. So uh, all of you, I think, know about this. So we have got this measurement of slip. Uh, measure more because we have speed gold because. So N S is the rated synchronous speed of the induction motors. That is, we have name plate mele here. That is. So all under the curve, you N S ke formula is the speed ke formula is the speed N is equal to one twenty F by P. One twenty is the constant. Into F, F is the frequency, supply frequency divided by number of poles. So this is more than we get. N is equal to minus N is the rotational speed. This is what you are using. Tachometer use more than that. Here you are using tachometer use more than that. You are using the rotor speed to measure more than that. So that is the minus part divided by synchronous speed more than into hundred more than we get. Slip in percentage more than that. So it is the method of slip calculation in induction motor and measurement. क्यालुलेन सो स्ली मेजर डैरेक्ट स्ली मेजर मोल ना क्यालुलेटी सो स्ली मेजर में ना फस्टू स्पीड मेजर मे रोटेशनल स्पीड आफ द रोटर तक सो एन एस निजी बै क्यालुलेन सो अदर सो इन फार्मुला सो एन आर् अगर रोटर स्पीड इज ईक्वल टू वन मैनस यस अगर स्ली इंटू सिंक्रो स्पीड सो दे फॉर् सिंक्रो स्पीड अगर नमेंगे हेगे वन ट्वेंटी एफ बै पी इट इस द फार्मुला फॉर् सिंक्रो स्पीड सिंक्रो स्पीड बै चांस मोटर नेम प्लेट मेले इलाे सो नहीं क्यालुलेटी ईजी आगे वन ट्वेंटी इंटू सप्ले फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्स डिवेड बै पी अंदर नंबर आफ् पोल्स एस्टि गए निजी सिंक्रो स्पीड सो दट सिंक्रो स्पीड इज ईक्वल टू नोट एन आर्ज ईक्वल टू वन मैनस एस इंटू एन एस एन आर्ज ईक्वल टू सो वन मैनस एस एन एस इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी एफ बै पी अदा सेरको ना एन आर यह रीति कूड़ा ना एन आर क्यालुलेटो बै चांस नम हर टाकोमीटर इलाे सो मेथडली ना अद्वान क्यालुलेटो बट इोस्क नमेंगे स्ली स्ली आफ द इंडक्षन मोटर गोतर नमेंगे मेथडली क्यालुलेटो इला टाकोमीट्र यूज टाकोमीट्र ना शाफ्टली कनेक्टी अदर नमेंगे डैरेक्टी मेजरमेंट सल डिजिटल टाकोमीट्रस्क सो अल यादरू कूड़ा नमेंगे रोटेशनल स्पीड सदरलू कूड़ा ना स्ली क्यालुलेटो सो इन नोड़ता इट इस द मेथड आफ् मेजरी रोटर स्पीड सो नेक्स्ट स्ली आफ् स्ली मेजरमेंट आफ् स्ली इंडक्षन मोटर ही नोड़ी नहीं स्क्रल के इंडक्षन मोटर स्ली क्यालुलेटो सो अब डैरेक्ट शाफ्टल तक बट स्ली इंडक्षन मोटर आ मेथडली ना मोक सो या स्ली इंडक्षन मोटर ना वोडेड रोटर यूज सो वोडेड रोटर ऐन अब रेसिटेंस एक्स्ट्रा रेसिटेंस ना कनेक्ट सो सो स्ली क्यालुलेन मेथड चेंज आगते ऐन नाते स्ली इजल टू नो सप्ले फ्रीक्वेंसी मैनस रोटर फ्रीक्वेंसी सो या इंडक्षन स्ली इंडक्षन मोटर स्टार्ट ऐनमती ड्यूवल स्टार्ट यूजी बै चांस स्टेटर के सप्ले को आमेल रोटर रेसिटेंस के कनेक्टी रोटर रेसिटेंस स्टार्टर के अल्ली रेसिटेंस डिक्रीज मत बंदा ऐन स्ली इंडक्षन मोटर स्टार्ट आगते स्टार्ट ऐन अल्ल सो नहीं रोटर रेसिटेंस ऐन कनेक्टी रोटर सर्क्यूटन सो अदर वो फेज़े नहीं 
ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಝೀರೋ ಅಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟ್ರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟರ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀರ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೋಟರ್ ರೋಟ್ರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗಿಂದ ಪ್ರೆಶ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಝೀರೋ ಅಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಝೀರೋ ಅಮೀಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಝೀರೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸುಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅನಲಾಗ್ ಮೀಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಝೀರೋ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಸುಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಸುಲೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಮೀಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಝೀರೋ ಅಮೀಟ್ರಲ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಲೋಡ್ ನಾವು ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಟ್ರ್ ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೋಟ್ರ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಆಸಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೇ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ರೋಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಯಾವ ಅದಕ್ಕೇನು ಫಾರ್ಮುಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಟಿ ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ರೋಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ರೋಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಲಿ
ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೆಂಗರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಮೂರು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಅದು ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಒನ್ ಯು ಟು ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೂರು ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟರ್ಮಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಗ್ಗರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೂ ಈ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಆರು ಟರ್ಮಲ್ಸು ಓಪನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಯು ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಅಥವಾ ಯು ಟು ವಿ ಟು ಅಥವಾ ವಿ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್ ಸೊ ಮೋಟರ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೋಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮೆಗ್ಗರ್ ಮೆಗ್ಗನ್ನ ಒನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೋಟರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಮೋಟರ್ನ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರದ್ದು ಏನು ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಲ್ ಬಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಡು ಮೆ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್